നല്ലൊരു സ്റ്റോറിയാണ് വൈഷ്ണവി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വൈഷ്ണവി മാതാജിക്ക് ആദ്യം എന്റെ രണ്ടാമത് പ്രണാമം വെരി നൈസ് ക്ലാസ് സുഭക്തിയില് പക്വത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം പക്വത മീൻസ് മെച്ചൂരിറ്റി മെച്ചൂരിറ്റി ശരിക്കും മോള് നല്ല രീതിയില് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം സ്റ്റോറി പറയുമ്പോൾ ഞാനൊരു കുറച്ച് മാത്രമേ കേട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ കയറിയതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ആ സ്റ്റോറി പറയുന്നതിൻ്റെ ആ പക്വത ആ സ്റ്റോറി ഗ്രാസ്പ് ചെയ്തതിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താണ് അതിൻ്റെ അത് ആ സ്റ്റോറി മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ആ കുട്ടി കാണിച്ച ആ ഒരു എന്താണ് ഒരു എന്തുസിയാസ് ശരിക്കും അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് തലമുറ എങ്ങനെ വരും എന്നുള്ള കാര്യം ഭയങ്കര ഒരു എന്താണ് ഒരു ഒരു ചലഞ്ചിങ് ആണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ അടുത്ത തലമുറ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഭയങ്കര ഒരു വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് ഈ വൈഷ്ണവി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലാസ് കേട്ടതോടുകൂടി മനസ്സിലായി ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല അത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പൊയ്ക്കോളും സോ താങ്ക് യു വൈഷ്ണവി മോൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ പെർഫോമൻസ് ബാക്കിയുള്ള ദിവസത്തെക്കാരും അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ന് ഇച്ചിരി കുറവാന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും കാര്യം ഇതിനെക്കാളും മനസ്സിലായിട്ട് പറയുന്നുള്ള കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ ക്ലാസ്സൊക്കെ ഇന്നക്കാരും വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു ചില കാര്യ ദിവസം ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴും വളരെ ആസ്വാദകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട് എനിക്ക് എത്രയും നടത്തി നോക്കിയാലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഇച്ചിരി കുറവാന്നേ പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതിനെക്കാളും ഇതിനുവേണ്ടി ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വയോവൃദ്ധ ജ്ഞാനവൃദ്ധ എന്ന് പറയും വയോവൃദ്ധ മീൻസ് നമുക്കൊരു ഒരു ഏജ് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മൾ അത് ലൈഫിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ആ ഒരു സ്റ്റേജാണ് വയോവൃദ്ധ ബട്ട് ജ്ഞാനവൃദ്ധ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയോ ഏജിന് എത്രയോ കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ ഒരുപാട് ജ്ഞാനം ഉണ്ട് നമ്മളെക്കാളും ഒക്കെ ഏജിന് എത്രയോ കുറവായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കൊച്ചു കുട്ടിയായിരിക്കും പക്ഷെ ആ കൊച്ചു കുട്ടിക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മളെക്കാളും ഒരുപാട് ജ്ഞാനം നമ്മളെക്കാളും പക്വത അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും നല്ല ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ടാകും സോ പ്ലീസ് കീപ്പ് ഇറ്റ് അപ്പ് കൃഷ്ണ വിൽ ഓൾവേസ് ബി വിത്ത് യു ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഇന്ന് ഗുരുവിൻ്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും കൃപയ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഒന്ന് പത്തൊൻപത് പതിനാല് ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം വായിക്കാം ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവാനരോത്തമം ദേവി സരസ്വതി വ്യാസം തോ ജയം മുദീഹൈ നഷ്ടപ്രായേഷു അഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകെ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കം ലങ്കയതേ ഗിരു യത്കൃപാത്തമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനതാരണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാർഗവം ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജന ശലാഖ 
ചക്ഷുർ ഉന്മീലിതം ലീനാ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ വാഞ്ചാകൽപ്പതരൂഭ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ പതിതാനാം പാപനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ജയ ഗ്രന്ഥരാശ്രീമദ്ഭാഗവത് പരാവരേഷു വ്യാസിത്തഗ്രഹേഷു വീക്ഷ നിർവേദമൂലോത്തിചാപരൂപോ യസക്തോ ഭയമാശു ദത്തെ പരാവരേഷു വ്യാസിത്തഗ്രഹേഷു വീക്ഷണം നിർവേദമൂലോത്തിചാപരൂപോ യത്ര പ്രസക്തോ ഭയമാശു ദത്തെ തസ്യ പരാവരേഷു വ്യാസിത്തചി ഹരേ കൃഷ്ണ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ പരാവരേഷോ വ്യാസിത്തഗ്രഹേഷ വീക്ഷണം നിർവേദമൂലോ ദ്വിജസാപരൂപോ യത്ര പ്രസക്തോ ഭയമാസു ദത്തെ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ നമോ ഭഗവതേവാസുദേവായ തസ്യ പരാവരേഷോ വ്യാസിത്തഗ്രഹേഷം നിർവേദമൂലോജാപരൂപോ യത്ര പ്രസക്തോ ഭയമാശു ദത്തെ ഹരേ കൃഷ്ണ റോജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു ഓം നമോ ഭഗവദേവാസുദേവായരാവരേഷോ വ്യാസിത്തഗ്രഹേഷ്ണം നിർവേദമൂലോ ദിജാപരൂപോ എത്ര പ്രസക്തോ ഭയമാശു തത്തെ ഹരേ കൃഷ്ണ ഭഗവതം ശ്ലോകം പതിനാല് തസ്വൈവരേഷു വ്യാസിത്തഗ്രഹേഷം നിർവേദമൂലോ ദിജാപരൂപ്യോ യത്ര പ്രസക്തോ ഭയമാശു ദത്തെ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ശ്ലോകം പതിനാല് തസ്യ പരാവരേഷോ വ്യാസിത്തസ ഗൃഹേഷണം നിർവേദമൂലോ ദിജസാപരൂപോ യത്ര പ്രസക്തോ ഭയമാശു ദത്തെ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ
ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय तस्व मेघस्य परावरेशो व्यासक्तचित गृहेश भीषण निर्वेद मूलो दिचाबरूपो यसक्त हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वास्तुदेवायेघस्य परावरेशो व्यसक्तचिषण निर्वेद मूलो दिजाबरूपो यसक्त भयमाशुदत्ति हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण ओ नमो भगवते वासुदेवाय तस्वेहस्य परावरशो व्यासक्तचिगेश भीषण निर्वेद मूलो दिजाबरूपो यसक्त भयमाशुदत्ते हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वाय तस्घस्य परावरेशो व्यासक्तचिगेक्षण वेद मूलो दिजाबरूपो यसक्तो भयमाशुदत्ते हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण हरे कृष्ण ृष व्यासक्त आसक्त मन गृहेशु कुंधीषण निर्वेद मूल निसंगत प्रभव केन्द्र द्विज शाप ब्राह्मण शाप रूप रूप अल प्रसक्त बाधिवन भय भीति आशु वाले पेट संभव विवर्तन भावार्थव लोक निर्भयन स्वयं विमुक्तन कहू परीक्षित महाराज महाभक्तर पांडव कुल जन भगवत संसर्ग तुम वे अतींद्रिय बंधम स्थापिक निरपाय शिक्षण लौकिक गृह जीव वशीरण अत्यम दृढ़ कंटा भगवते छाया अद लौकिकत्म निर्मुक्तन अथवा वियुक्तन वियुक्तन आविशेष भक्त क्य भगवाड़े प्रपंच उत्कृष्टर अतींद्रियवाद साध्य मनसा परीक्षित महाराजा कई तक्तरों भगवा वसिक आगया महर्षि श्रेष्ठर सन्यासी साध्यम भगवद साध्य सूचि अलव उत्तुंगर ऋषिमा साध्यते परम पुरुष प्रीति अडया स्वागत हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण हरे कृष्ण जय गृंद्रीमद्भागवत स्वागत 
എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ പ്രണാമം ഈ ശ്ലോകം വന്നിട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ ഡിവോഷണൽ ലൈഫ് ചില സമയത്ത് നല്ല മാധുര്യമുള്ളതായിരിക്കും നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടു കൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റും ചില സമയത്ത് നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഇത് ഡിവോഷണൽ സർവീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റാത്ത അവസ്ഥയും ഉണ്ടാവും എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഡിവോഷണൽ സർവീസ് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒന്ന് എൻജോയ് രണ്ട് ഫെയ്ത്ത് ഒന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഡിവോഷണൽ സർവീസിൽ നമുക്ക് തന്നെ ആനന്ദം ഉണ്ടാകും രണ്ടാമത്തത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫെയ്ത്ത് നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ അത്രയ്ക്കും വിശ്വാസം ഉണ്ടാകും ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നു നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കുന്നതിലല്ല കാര്യം ഭഗവാന് വന്നിട്ട് നമ്മളെടുത്ത് വിശ്വാസം എന്തെല്ലാം സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായാലും ശരി ഡിവോഷണൽ സർവീസ് ഒരിക്കലും ഞാൻ മാറ്റി വയ്ക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം കൃഷ്ണൻ ഉണ്ടാകും നമ്മുടെയൊക്കെ ഭക്തി ചിലപ്പോൾ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും ചില സമയത്ത് കുറവായിരിക്കും ചില സമയത്ത് നല്ല രീതിയിൽ നാമജപിക്കും ചില ദിവസങ്ങളിൽ നാമജപത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി അത് കുറവായിരിക്കും ചില ദിവസങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ഭാഗവതം പഠിക്കും ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഭാഗവതം പഠിക്കുമ്പോൾ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ചില രീതിയിൽ നല്ല ചില ദിവസം നല്ല രീതിയിൽ ഭഗവത്ഗീത നല്ല ഫ്ലറിഷ് ചെയ്ത് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും നല്ല സന്തോഷത്തോടു കൂടി വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ചില ദിവസം നോക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും ബട്ട് ഡിവോഷണൽ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഗ്രാഫ് നോക്കുക ചില ദിവസം ഇങ്ങനെ പോയി മേളിൽ പോയി താഴെ വന്ന് മേളിൽ പോയി താഴെ വന്ന് അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് പക്ഷെ പ്യുവർ വൈഷ്ണവ പ്യുവർ ഡിവോട്ടീസിൻ്റെ ഗ്രാഫ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഒരുപോലെ തന്നെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഡിവോഷൻ സർവീസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം നേരെ പോയി രണ്ടാമത്തെ ദിവസം വളഞ്ഞു പോയി സം ജം സം ജംഷൻ ഇസ് ദയർ ബട്ട് നമ്മൾ നേരെ പോ ചില ചില ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് നേരെ പോകാൻ പറ്റും ചില ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് വളഞ്ഞു പോകാൻ പറ്റും അതെല്ലാം നമ്മുടെ മാനസികാവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സ് എപ്പോഴാണോ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നത് അപ്പോഴും മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റോടു കൂടി നല്ല രുചിയോടു കൂടി ഭാഗവതം ഭഗവത്ഗീത ചാൻഡിങ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളിലായിരിക്കും ഇവിടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജിൻ്റെ ഒരു ഏഴ് ക്വാളി ഒരു സോറി ഏഴ് ക്വാളിറ്റീസ് ഇത് പറയുന്നുണ്ട് ഈ സിറ്റുവേഷൻ വന്നിട്ട് പരീക്ഷിത് മഹാരാജന് ശൃംഗി ബ്രാഹ്മണ ശമേക മഹർഷിയുടെ മകൻ ശൃംഗി വന്നിട്ട് ശപിക്കുന്നതാണ് ശപിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ശ്ലോകത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ലൈനിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിർവേദ മൂലോ രുചശാപരൂപം ഇപ്പോ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്റെ മുമ്പിൽ ബ്രാഹ്മണ ശാപത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ നനച്ചിരിക്കാത്ത വേളയിൽ കൃപാപൂർവം എന്നെ പിടികൂടിയിരിക്കുന്നു സോ ഹൗ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് പരീക്ഷിക്ക് മഹാരാജ ആ ഒരു സെന്റൻസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബ്രാഹ്മണ ശാപത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ നനച്ചിരിക്കാത്ത വേള കൃപാപൂർവം ഈ മൂന്ന് വേർഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒന്ന് ബ്രാഹ്മണ ശാപരൂപം രണ്ട് നിനച്ചിരിക്കാത്ത വേള മൂന്ന് കൃപ നമ്മൾക്ക് ഏതൊക്കെ രൂപത്തിൽ കൃഷ്ണനെ കാണാൻ പറ്റും ഹരേ കൃഷ്ണ ഞാൻ ചോദിക്കുവാണ് എല്ലാവർക്കും നമ്മൾക്ക് ഏതൊക്കെ രൂപത്തിൽ കൃഷ്ണനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ദാസിനായിട്ടും ഞാൻ നിൽക്കാൻ തയ്യാറാണ്
വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ലക്ഷ്മി പ്രിയ മാതാജി അപ്പൊ എന്ത് വന്നാലും എനിക്ക് എന്റെ ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം എന്തിനേതിനും എനിക്ക് എന്റെ ഭഗവാൻ ഉണ്ട് അതിനൊരു ഉദാഹരണം ഇന്നലെ തന്നെ സംഭവിച്ചു പ്രഭു എനിക്ക് എന്റെ തലയിൽ ഒരു ഓല വീഴണ്ടായിരുന്നു നേരെ വന്നാൽ എന്റെ തലയിൽ വീഴുമായിരുന്നു പക്ഷെ അത് തിരിഞ്ഞു അതിന്റെ തുമ്പാണ് വീണത് ഒരു അപ്പുറത്തോട്ട് മാറി ഒരു ഒരു തുണി ഇടാനായിട്ട് ഒരു കയർ അശയ പോലെ കെട്ടിരുന്നു അതിലോട്ട് മാറി വീണു അപ്പൊ എന്ത് ഏതിനും എനിക്ക് ഭഗവാൻ ഉണ്ട് ഓരോ ദിവസവും അതെനിക്ക് കാണി കാട്ടി തരുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ എനിക്ക് ഭഗവാനെ എന്ന് വെച്ചാ നമുക്ക് എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും ഓരോ തരത്തില് അപ്പൊ ചിലപ്പോ ഒരു ഭൂമ്പാറ്റയായിട്ട് തോന്നും ചിലപ്പോ ഒരു എന്റെ അടുത്ത് വരുന്നതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും ചിലപ്പം പല ജീവികളിലായിട്ടും എന്തിനെ കണ്ടാലും എനിക്ക് ഭഗവാനായിട്ട് തോന്നും അപ്പം അത് എന്തൊരു സന്ദർഭത്തിൽ അത് കാറ്റായിട്ടും മഴയായിട്ടും അത് എങ്ങനെയാണോ ഏത് രൂപത്തിലാണോ വരുന്നതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല എങ്ങനെ മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തിലും എനിക്ക് ഒരുപാട് ഫീ അനുഭവപ്പെട്ടുണ്ട് മനുഷ്യ രൂപത്തിലായാലും അങ്ങനെ പല കാര്യത്തിലും അത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് വരുമ്പോൾ അതെനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്നത് കൃഷ്ണൻ രാധയാണ് അത് രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ വരുന്നത് അപ്പോഴെല്ലാം എനിക്ക് ആ ഭഗവാനെ ആ ഒരു ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പം ഏതൊരു രൂപത്തിലാണോ ഏതൊരു സന്ദർഭത്തിലാണോ ഏതൊരു ഇതിലാണോ അത് ആ രൂപത്തിൽ അപ്പം ഭഗവാൻ വരും എൻ്റെ അടുത്ത് അപ്പൊ എല്ലാ തരത്തിലും ഭഗവാൻ എല്ലാ ചരാചരങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാനെ ഞാൻ ദർശിക്കാറുണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാ സമയത്തും രക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളായിട്ടാ തോന്നുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ കൂടുതലും കുട്ടിയുടെ രൂപത്തിലുള്ളത് ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നത് ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഇതില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശാപരൂപ ബ്രാഹ്മണന്റെ ശാപത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ കൃഷ്ണൻ എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് മഹാരാജൻ അതെങ്ങനെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ കേൾക്കാമോ ശാപത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് കൃഷ്ണൻ നമ്മുടെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലായി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോ നോക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് നിലച്ചിരിക്കാത്ത വേള നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഡിവോഷൻ സർവീസ് അനുസരിച്ച് കൃഷ്ണൻ എനിക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നിരിക്കും ഇതൊന്നാമത്തെ വിഷയം രണ്ടാമത്തെ കേസ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഡിവോഷൻ സർവീസ് ആണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം എന്ന് വരെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കും പക്ഷെ അതങ്ങനെയല്ല നിലച്ചിരിക്കാത്ത വേളയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എപ്പോഴാണോ ഇഷ്ടം ഭഗവാൻ എപ്പോഴാണോ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒരു കാരുണ്യം കാണിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹം ആ സമയത്തും ആ സമയത്ത് മാത്രമേ കൃഷ്ണൻ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരും അല്ലാതെ ഒരു സമയത്ത് പോലും കൃഷ്ണൻ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാനും പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡിവോഷൻ സർവീസ് നദി എങ്ങനെയാണോ ഒഴുകുന്നത് അതുപോലെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കണമെന്നാണ് ഒഴുകുന്ന നദിയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിൽ ഒരിക്കലും കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആവില്ല അതിന് മലിനമാവില്ല നമ്മൾ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ മാത്രമേ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഭക്തിയിൽ നിന്ന് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ മലി മലിനമാവാതിരിക്കും ഇപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സൂമിൽ ക്ലാസ് ഗോവിന്ദരാജ് പ്രഭുവിന്റെ ആ ഒരു കാരുണ്യം കൊണ്ടും പൈതൽ പ്രഭുവിന്റെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ വൈഷ്ണവ വൈഷ്ണവീസിന്റെയും ഭാഗ്യം കൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും സൂമിൽ ക്ലാസ് ഇത് ഒരു ദിവസം നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാലുള്ള അവസ്ഥ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് ദിവസം നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാലുള്ള അവസ്ഥ എന്താണ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആവും പിന്നെ ആർക്കും അതിനൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും പിന്നെ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് പിന്നെ നമ്മൾ അന്ന് ചെയ്ത അതേ ഭക്തി തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു തീവ്ര മനോഭാവം ആർക്കും പക്ഷെ എല്ലാ ദിവസവും ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ സൂമിലുള്ള കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും ഭാഗവതം ഭഗവത്ഗീത ഡിവോട്ടി അസോസിയേഷൻ അതെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ഇതാണ് നിലച്ചിരിക്കാത്ത വേല നിലച്ചിരിക്കാത്ത വേളയിൽ മീൻസ് നമ്മൾ പോലും നിലച്ചിരിക്കാത്ത ഒരു സമയത്ത് കൊറോണ പ്രത്യക്ഷമാണ് ആ പ്രത്യക്ഷമായ സമയത്ത് ഒരു മൂന്ന് വർഷം സൂമിൽ ഇതുപോലെ പഠിക്കാൻ പറ്റി ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ ക്ലാസ് എല്ലാം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും വീട്ടിലായിട്ട് പോലും
സൂം നല്ലതാണ് കൊറോണ നല്ലതാണ് പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഉള്ള അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം നമ്മളെല്ലാവരും ഈ സൂം എന്ന് പറയുന്ന മീഡിയം കൊറോണ ടൈമിൽ ബ്രേക്കായി പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഉള്ള അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഏത് രീതിയിൽ ഭക്തന്മാരെ മീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ആ ഒരു ചാൻസ് വന്നിട്ട് പക്ഷെ മാറ്റി കാരണം നമ്മുടെ ഭക്തി വന്നിട്ട് നദി പോലെ ഒഴുകേണ്ടത് നമ്മുടെ ആവശ്യമാണെന്നുള്ള കാര്യം കൃഷ്ണൻ നന്നായിട്ട് അറിയും രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഒരിടത്ത് തന്നെ ഇരുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അസോസിയേഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയി പോകും നമ്മൾ മലിനമായി പോകും എന്നുള്ള കാര്യം കൃഷ്ണൻ നന്നായിട്ട് അറിയാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണൻ ഇങ്ങനെ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്തു ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ഡിവോഷണൽ സർവീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ നാല് മണിക്ക് എണീറ്റ് സൂമിൽ വന്നിരുന്ന് നാമം ജപിച്ച് പല പല മഹാവൈഷ്ണവന്മാരുടെയും വൈഷ്ണവന്മാരുടെയും കൃപ കൊണ്ട് ഭാഗവതം ഭഗവത്ഗീത ഇതെല്ലാം കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന ആരുടെ കൃപ അവർ കൃപ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കൃപയെ അല്ല ഇത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ പോലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആചാര്യന്മാരുടെയും നമ്മൾ ഇനിയും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെയും കൃപ നമ്മൾക്ക് കൃഷ്ണനെ ഗുരുവായൂരപ്പനായിട്ടും എന്റെ പകല് തന്നെ ഗുരുവായൂരപ്പനായിട്ടും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനായിട്ടും കുഞ്ഞുകൃഷ്ണനായിട്ടും എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും ബട്ട് ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത മാനസികമായിട്ട് അത്രയ്ക്കും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ ആ സിറ്റുവേഷനിൽ എങ്ങനെ കൃഷ്ണനെ കാണാൻ പറ്റും എന്ന് പഠിപ്പിച്ച് തരുന്ന ഒരു സ്ലോപ്പാണ് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനും ഗോവിന്ദരാജ് പ്രഭുവിടെ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫൈറ്റ് ഉണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ തമ്മിൽ വഴക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് സംസാരിച്ചു നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിലും ഭഗവത്ഗീതയിലും ഡിവോട്ടി അസോസിയേഷനിലും പ്രഭുപാദന്റെ ഫിലോസഫി അത്രയ്ക്കും അത്രയ്ക്കും നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വഴക്കിന്റെ രൂപത്തിൽ കൃഷ്ണനെ കാണാൻ പറ്റും ഗോവിന്ദരാജ് പ്രഭു എന്നെ വഴക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കും കാണാൻ പറ്റും വഴക്കിന്റെ രൂപത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുകയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ വഴക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ ബിക്കോസ് ഹി ഈസ് സീനിയർ ദാൻ അദ്ദേഹം എന്നെക്കാളും കുറച്ച് സീനിയർ ആണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അത് അറിയാൻ പറ്റും കൃഷ്ണൻ വന്നിട്ട് വഴക്കിന്റെ രൂപത്തിൽ കേശവദ്രത നരഹരി രൂപ കേശവദ്രത കൂർമ്മ ശരീരം കേശവദ്രത ശാപരൂപ കേശവദ്രത സൂം രൂപ കേശവദ്രത ക്യാൻസർ രൂപ ഇങ്ങനെ ഏത് രൂപം വേണമെങ്കിലും കൃഷ്ണൻ എടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഏത് രൂപം കൃഷ്ണൻ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് എടുത്തിട്ട് വന്നാലും ഇത് കൃഷ്ണനാണ് എന്നുള്ള ബോധ്യം നമുക്ക് വരണമെങ്കിൽ ഫിലോസഫിക്കലി നമ്മുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ശ്രീല പ്രഭുപാദന്റെ പുസ്തകത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു പുസ്തകം വായിച്ചെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും ഡീപ്പ് ഫിലോസഫിയിൽ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും ബട്ട് ശ്രീല പ്രഭുപാദന്റെ ഇന്നത്തെ ഈ ശ്ലോകത്തിലെ പുറപ്പെട്ട് ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറുതാണ് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കുറെ സംഭവങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ കൃപയാലും മഹാരാജന്റെ കൃപയാലും നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കും ഞാൻ ആദ്യം ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജന് വന്നിട്ട് ശാപത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ കൃഷ്ണനെ കാണാൻ പറ്റും നമുക്കിങ്ങനെ വഴക്കിന്റെ രൂപത്തിൽ കൃഷ്ണൻ കാണാൻ പറ്റും ഒരാള് ശപിക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാള് നമ്മളെ കേസ് ചെയ്യുമ്പോ ഒരാൾ നമ്മളെ ബ്ലെയിം ചെയ്യുമ്പോ ആ ബ്ലെയിമിന്റെ രൂപത്തിൽ കൃഷ്ണൻ അപമാനിക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണൻ ആ ആ ഒരു രീതിയിൽ കൃഷ്ണനാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും നമുക്ക് ഒരിക്കലും അത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും കാരണം ബിക്കോസ് മനസ്സ് ബുദ്ധി മിഥ്യ അഹങ്കാരം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടി നിൽക്കും നമ്മുടെ ഗുണങ്ങൾ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മളൊരു രാവിലെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് സത്വ ഗുണം കൂടും ചിലപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ആരെങ്കിലും വഴക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അത് മൈൻഡ് ചെയ്യും ബട്ട് ഒരു പത്ത് ഒമ്പത് പത്ത് മണി പതിനൊന്ന് മണിയൊക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് രജോഗുണം പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ തിരിച്ച് നമ്മൾ കസ് ചെയ്യും പരീക്ഷിട്ട് മഹാരാജന് വേണമെങ്കിലും ശൃംഗിയെ തിരിച്ച് ശപിക്കാം
നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈഗോ ഹട്ടാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉടനെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഏജിനേക്കാളും ഒരു നാൽപ്പത് ഇരട്ടി കൂടുതലായിരിക്കും നമ്മുടെ ഞാൻ നിങ്ങളെക്കാളും മുമ്പ് വന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെക്കാളും ഭാഗവതം പഠിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെക്കാളും ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്തിന് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പല ബ്ലൈമിങ് നമ്മൾ തിരിച്ചതാണ് ബട്ട് പരീക്ഷിത് മഹാരാജിനെ പോലെ ഒരു ഒരു ഹൈലി എലവേറ്റഡ് പേഴ്സൺ ഇവിടെ ഈ ഭാഗവതത്തിൽ എന്താണ് നമ്മൾ കാണിച്ചിരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് നിർവേദ മൂലോ ദ്വിജശാപരം ശാപത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ കൃഷ്ണൻ നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു എന്റെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് വന്നിട്ട് ഹി ഈസ് സെക്യൂർലി ട്രെയിൻഡ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് അദ്ദേഹം സെക്യൂർലി ട്രെയിൻഡ് ആയിരുന്നു സെക്യൂർലി ട്രെയിൻഡ് മീൻസ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരമ്പര നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അർജുനൻ ദുഷിത മഹാരാജ് കുന്തി മഹാറാണി പാണ്ഡവാസ് ഇവരെല്ലാവരും സെക്യൂർലി ട്രെയിൻഡ് ആയിരുന്നു എന്താണ് സെക്യൂർലി സെക്യൂർലി ട്രെയിൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം നമുക്ക് വരുമ്പോൾ അതിലെങ്ങനെ നമുക്ക് കൃഷ്ണനെ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭാഗത്തും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഫുൾ കാലി കാലിയായി ഇല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഒരു കൊറോണ വരും നമ്മൾ ഒരു കൊറോണ കഴിഞ്ഞ ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കൊറോണ വന്ന ഇത് ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത ചിലപ്പോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടതിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും നമ്മുടെ നമ്മൾ കരുതി വെച്ച് സമ്പാദ്യ അതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിലെങ്ങനെ കൃഷ്ണനെ കാണാൻ പറ്റും സോ നമ്മൾ സെക്യൂർലി ട്രെയിൻഡ് അല്ല നമ്മൾ സെക്യൂർലി ട്രെയിൻഡ് ആവണം എങ്ങനെ ട്രെയിൻഡ് ആവണം ഭാഗവതത്തിൽ ഓരോ ക്യാരക്ടറും എന്താണോ പറയുന്നത് കുന്തി മഹാറാണി എന്താണോ പരീക്ഷിത് മഹാരാജ് എന്താണോ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചത് നമ്മൾക്ക് സംഭവിച്ചതൊന്നും അല്ല അവർക്ക് സംഭവിച്ചത് നേരത്തെ വൈഷ്ണവി ആ മാതാജി പറഞ്ഞതുപോലെ ശ്രീരാമ ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് പതിനാല് വർഷം കാട്ടിലായിരുന്നു കാട്ടിലെ എ സി നല്ല നല്ല ഭക്ഷണം പിന്നെ എന്താണ് കിടക്കാനുള്ള നല്ല ബെഡ് അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ബട്ട് ശ്രീരാമ ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് പതിനാല് വർഷം കാട്ടിലായിരുന്നു എന്നിട്ട് പോലും അദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹം കാരണമാണ് ഞാൻ കാട്ടിൽ കിടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഭരതന് വേണ്ടി എന്തോ ഭരതന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ രാജ്യം ത്യജിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒന്നും ഒരു ബ്ലൈം പോലും സംസാരിച്ചില്ല അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ്റെ ഓർഡർ അച്ഛൻ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അത് അദ്ദേഹം കേൾക്കുകയും ചെയ്യും നമ്മളെടുത്ത് നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയും പറയുന്നത് നീ ഇനി ഇവിടെ നിന്നാൽ ശരിയല്ല ഒരു പതിനാല് വർഷം കാട്ടിൽ പോകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് നമ്മൾ പറയും ഫസ്റ്റ് അച്ഛൻ പോകും അച്ഛൻ പോയി ഒരു പതിനാല് വർഷം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ സെക്യൂർലി ട്രെയിൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നാലും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ഒരാൾ വഴക്ക് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം കാരണം നമ്മൾക്ക് എന്തോ പ്രശ്നം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് മറ്റത് സെക്യൂർലി ട്രെയിൻഡ് അല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മളെ കുറിച്ച് മാത്രമേ നമ്മുടെ മൈൻഡ് വന്നിട്ട് ഒരു നൂറ് പേരെ കണ്ട ഞാൻ ഇത്രയും നല്ല കാര്യം ചെയ്തിട്ട് എന്നെ ഇത്രയും ബ്ലെയിം ചെയ്താണ് സംസാരിച്ചത് ഇത് വന്നിട്ട് സെക്യൂർലി ട്രെയിൻഡ് ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രെയിൻഡ് പേഴ്സണേ അല്ല ബട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ സെക്യൂർലി ട്രെയിൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ബ്ലെയിം ചെയ്യും നമ്മൾ കുന്തി മഹാറാണി എടുത്ത് നോക്കുക അവരും അവരുടെ അഞ്ച് മക്കളും കാട്ടിലാണ് ബട്ട് ദുര്യോധനൻ ദുശാസനൻ ധൃതരാഷ്ട്രർ ഓൾ കൗരവാസ് ഇവരെല്ലാവരും കാരണമാണ് ഞാൻ കാട്ടിൽ കിടക്കുന്നത് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല സോ എപ്പോഴാണോ കൃഷ്ണ നീ എനിക്ക് വിഷമങ്ങൾ തരുന്നത് അപ്പോഴും മാത്രമേ എനിക്ക് പിന്നെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു മഹാറാണി പറഞ്ഞു ആ ഒരു ട്രെയിനിങ് ആ ഒരു പരമ്പരയിൽ വരുന്ന ട്രെയിനിങ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജിന് കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജ് വന്നിട്ട് നിർവേദ മൂലോ ശാപരൂപം ശാപത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ കൃഷ്ണൻ എൻ്റെ അടുത്ത് കൃപാപൂർവ്വം നിൽക്കുകയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കി എന്താണ് കൃപ എന്താണ് കാരുണ്യം കൃപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചോദിക്കാതെ കിട്ടുന്നതിനെയാണ് കൃപ എന്ന് പറയുന്നത് കാരുണ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ
എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ രക്ഷിക്കണം നമ്മുടേതായിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന വലിയ സംഭവമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം രണ്ട് മാം ഏകം ശരണം എന്നെ മാത്രം ശരണം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് കാരുണ്യം ലഭിക്കുന്നു ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു കൃഷ്ണൻ വന്നത് കാരുണ്യത്തിന്റെ കടലാണ് ബട്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൃഷ്ണൻ ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയുന്നത് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം എന്താണ് മാമേകം ശരണം വിളിച്ച അഹം ത്വാം സർവ പാപിഭ്യം എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിന്നെ രക്ഷിക്കാം മോക്ഷയും ഷാമി മാഷിച്ചു അവസാനം നിനക്ക് മോക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഉറപ്പിച്ച് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ പറഞ്ഞു ഇത് എത്ര പേർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സർവ ധർമ്മാൻ പരിത്യജ മാം ഏകം ശരണം വിളിച്ച വലിയ പാടാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരെ അഭയം പ്രാപിക്കും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ നമ്മൾ അഭയം പ്രാപിച്ച ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തേ പറ്റും ബട്ട് കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവച പാഞ്ചാകൽപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവച നമ്മൾ പോലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആചാര്യന്മാര് നമ്മൾക്ക് മേലിൽ ഒരുപാട് കൃപ നമ്മൾ പോലും ചോദിക്കാതെ നമുക്ക് കൃപ തന്നത് കൊണ്ടാണ് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഭാഗവത്തിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നത് അവരുടെ കൃപ ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം ഇതാണ് നിനച്ചിരിക്കാത്ത വേളയിൽ നമ്മൾ പോലും അറിഞ്ഞില്ല നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ വരുമെന്നോ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭാഗവതം ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുമോ ഇതൊന്നും നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി വൈസ് അല്ല ഇത് പക്ഷെ ഇതെല്ലാം അഹൈതുകമായ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അഹൈതകമായ കൃപ കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് സോ വി ഷുഡ് യൂട്ടിലൈസ് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഈ ഒരു ഭക്തിയെ നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ഇതിന് ഇത് ഇത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ സെക്യൂർലി ട്രെയിൻഡ് ആവുക നമുക്ക് ഒരു നമ്മൾ പ്രസാദം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിഷ് നമുക്ക് കുറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സഹിക്കില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ കൃഷ്ണനെ കാണാൻ പറ്റും ദിസ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഹി ഈസ് സെക്യൂർലി ട്രെയിൻഡ് രണ്ടാമത്തത് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് വന്നിട്ട് ട്രാൻസെൻഡൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ട്രാൻസെൻഡൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് കൃഷ്ണൻ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആർക്ക് പരീക്ഷിക്കുന്ന രാജ്യം നമ്മൾക്ക് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടോ കുറവാണ് നമ്മളൊരു നൂറ് ശതമാനം എടുക്കുക അതിന്റെ ഒരു ശതമാനം കാരണം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ആത്മാർത്ഥത ഒരു പെൻഡ്രൈവിലോ സീരിയലോ ആക്കി വച്ചിരുന്ന അതിലറിയാൻ പറ്റും ആ ഗ്രാഫിൽ അറിയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ആത്മാർത്ഥത എത്രയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇൻ കേസ് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു സീഡിയോ പെൻഡ്രൈവോ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരും നമ്മുടെ ആത്മാർത്ഥത എത്രയുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ ഫേസ് ബിക്കം റോട്ടഡ് ബനാന നമ്മൾ ചിലപ്പം നമ്മുടെ നമ്മളൊരു പഴം വിഴിഞ്ഞത് പോലെ ആയിപ്പോ നമ്മുടെ ഫേസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് സോ നമ്മള് എന്താ ചെയ്യേണ്ട ട്രാൻസെൻഡൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്തു തരുന്നത് കൃഷ്ണനാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മളിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നതും കൃഷ്ണനാണെന്നുള്ള ബോധം നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇത്രയും നാള് ഡിവോഷൻ സർവീസ് ചെയ്തിട്ട് കൃഷ്ണ നീ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ തന്നത് നോട്ട് ട്രാൻസെൻഡൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് കൃഷ്ണൻ ഭഗവാൻ എന്ത് തന്നെ ചെയ്താൽ അത് നമ്മുടെ നല്ലതിന് വേണ്ടി എന്റെ ഗുരു മഹാരാജ് പറയും തണുപ്പും ചൂടും ശരീരത്തിന് നല്ലതാണ് നമ്മൾ തണുപ്പ് വരുമ്പോൾ ഒരു സെക്ടർ എടുത്ത് വെച്ച് പുതുക്കുകയും ചെയ്യും ചൂട് വരുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യും അത് ശരിയല്ല തണുപ്പ് വന്നാലും ചൂട് വന്നാലും നമ്മൾ അതിനെ ഒരുപോലെ മേടിച്ച് കാരണം നമ്മുടെ ശരീരം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതും കൃഷ്ണനാണ് തണുപ്പും ചൂടും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതും കൃഷ്ണനാണ് ആ ഒരു ബോധം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരേപോലെ തന്നെ കാണും ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖേഷു സുഖങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ചൂടും തണുപ്പ് പോലെയാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു കാര്യം പരീക്ഷിത് മഹാരാജന്റെ ഫാമിലി ആ ഒരു അവരെല
Maharaj Parikshit Odo, born in a family of great devotees. Adehuru, great devotees in the family. Namala Shalapa, great devotees in the family. Akshay, Namala Bhagavanam, Bhagavan de Karuni Gundam, Ajarin Maharaj Devotee Association. So now, Namala. Namalupuru, Vaishnava etiquette follows in Akar. Vaishnava the run the quality. He run the quality number maintains. One of another, Ara Dukha Dukhi. Elaverda Dukhatilum. Elaverda Dukhu, numbered the Kampolan of the But unfortunately, we are Ara Dukha Sukhi. Namal Salapo Uru Bakthan de Padan and Kana and I disappoint. They have a Indian number of the Shiriella in the Paranatula or some Sarasalapanamaka, one Nirika. It wanted to Paraduka, Dukia. Slapa, they have a remark of the other. Are they at the Gunangal? They at the Trigunangal? Are they at Uriculum Amangala Karamai to Lakari, Material to Paran Padilla, Syndicate. Namala Material near Amangala Karamai to Lakari, Varanam, Syndicate. The Anavaishnava quality. We did in the family root number of Kenya, love him, pure Vaishnava, pure devotees. I do under our Kendathana Sampal Charam, at the Krishna the Karuni Manam, which I received. Material among the Karamatra Kari Varadu and the Chitisha Alkarana. Example on the Druva Maharaj Anji Vaisolo Kuti read the Adehat in the Amma Suniti Madazi Parayana, Ma Mangalam Tata Parish, Parish Monster. Leo Druva, in the Dutch and the Marine Kari, he can at the Agrich. She had a material worker, Vishaman Tonga Gayan. A matula or capriti caramatal or carim put an easy and parilla and a suniti madaji anjivice or particular instruction would go. Namalkan alpha the vicer. Ling in alpha the vicer cool. Lingy or Matular <laughs> Ethertola number the number of Kitty Akaruni and number of Kitty Kupayala number of Utlaci. Namaka number one letter, Namukuri Vaishnava ethics follows him. So this is very important for this and not as is. Valar important, Valar Pratana, Shangla Namaka Silapatona, Krishna, and the Namaka number to go at the chain under Nabutona. But real test to number to the Varibo, Namalanga at the chain no. Opposite situation, Tanner, Namalan, and they have parin carilla number six in the train at the canon number three diary. Munamata point of another, he had to be detached by the plan of the Lord. Bhagavan the plan and Sircha they have detached by. In the Irikim Bhagavan the plan. Bhagavan the plan on the Ulu, Padidat Makalala, Ibuda e Bhumile, no reported sufferings in the Christmas place. E Padidat Makalala, Tirichi Gola Gopadan. Akunda Poga and I to Bagan Oro Vadi Amaka Kansil. A Vadi Namal character to follow Sidhya Krishna and the plan Vadi Amaka detached Rava Namaka the Asati Marita 
നമുക്ക് നമ്മൾ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കാം എന്റെ ഗുരു മഹാരാജ് പറയും അറ്റാച്ച്മെന്റ് അറ്റാച്ച് പേഴ്സൺ കനോട്ട് മൈ എത്രത്തോളം ആ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയിരിക്കുമോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളിനെ ചിരിക്കാനേ പറ്റും ബട്ട് ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് പേഴ്സൺ കാൻസ് മൈ എപ്പോഴും ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരാളിനെ മാത്രമേ ചിരിക്കാൻ പറ്റൂ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം കൊച്ചു കുട്ടികൾ വളരെ നിഷ്കളങ്കതയോട് കൂടിയാണ് അവർ ചിരിക്കുന്നത് ബട്ട് നമ്മൾ ആ കൊച്ചു കുട്ടിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വളർന്നു വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ചിരിക്ക് എവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് മാറ്റം വന്നു കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി നമ്മളും ത്രിഗുണത്തിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളിൽ നമ്മളും ഇടപെട്ട് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്നെസ് നമ്മുടെ കൈൻഡ് ഹാർട്ട് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ സ്മൈൽ നമ്മുടെ നല്ല രീതിയിലുള്ള സംഭാഷണം ഇതെല്ലാം മാറി ഇതെല്ലാം തിരിച്ച് കൊണ്ടു പോകണം തിരിച്ച് കൊണ്ടു പോകണമെങ്കിൽ ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഡിറ്റാച്ച് ആയിട്ട് ഭക്തിയിലെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയും ഒന്ന് ആസക്തി ആസക്തി മീൻസ് അറ്റാച്ച്മെന്റ് രണ്ട് വന്നിട്ട് അസൂയ ജലസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ വി മൂന്ന് വന്നിട്ട് ആർത്തി ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഭക്തിയിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭക്തി ഒരിക്കലും ഫ്ലറിഷ് ആയി ഒരിക്കലും വളരെ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് സെക്യൂർലി ട്രെയിൻഡ് നമ്മൾ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ആസക്തി കൂടുന്നുണ്ടോ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ എനിക്ക് ആസക്തി കൂടുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് ആർത്തി കൂടുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഇനിയും വേണം എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ആസക്തി ആർത്തി അസൂയ എനിക്ക് മറ്റൊരാൾ ഡിവോഷൻ സർവീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾ ഭൗതികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഏൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും അസൂയ അയാളോട് തോന്നാറുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്ന് മറ്റൊരാൾ പറഞ്ഞു തന്ന ഒരിക്കലും നമ്മൾ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ തന്നെ ഒരു ദിവസം പോയി കണ്ണാടിയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എനിക്കുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക നമ്മൾ കണ്ണാടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന തല കോതാനും തിലക് യൂസ് ചെയ്യാനും കണ്ണാടി റെഫറൻസ് നല്ല രീതിയിലാവുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നല്ല വെൽ ഡ്രസ്ഡ് ആണോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബട്ട് കണ്ണാടി യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രതിജി പ്രതിബിംബത്തിനെ കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ണാടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ വാട്ട് ഈസ് റിയൽ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നെസ് മീൻസ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നീ ഇന്ന് എനിക്കും എന്റെ ഭക്തന്മാർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ള ചോദ്യം കൃഷ്ണൻ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു കൃഷ്ണൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഡിവോഷൻ സർവീസ് കൃഷ്ണൻ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചോദിക്കും ചോദിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നമ്മൾ നിർവേദം മൂലോത്തിച്ച ശാപെടുത്തു ശാപത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ കൃഷ്ണൻ എന്റെ ജീവിക്കുകയാണ് എന്ന് നമുക്ക് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജ് നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു തരും സോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കൃഷ്ണന്റെ ഗ്രേറ്റ്നെസ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കും നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോഴും കൃഷ്ണൻ ആരാണെന്നേ അറിയില്ല ഭഗവാന്റെ ഗ്രേറ്റ്നെസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള പ്യുവർ ഡിവോട്ടീസിന്റെ അസോസിയേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ കൃഷ്ണന്റെ ഗ്രേറ്റ്നെസ് എത്ര പവർഫുൾ ആണ് എത്ര കാരുണ്യം നിറഞ്ഞതാണ് എത്ര എന്താണ് മാഗ്നാനിമസ് എത്ര ഇതാണ് എനിക്ക് എന്റെ വേട് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ എത്ര അതിശയകരമാണെന്നുള്ള ആസിഫ് ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ട് അസോസിയേഷൻ എ മീൻസ് അസോസിയേഷൻ എസ് മീൻസ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന അസോസിയേഷനിൽ നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ മൂന്ന് വന്നിട്ട് എ എസ് ഐ ഐ മീൻസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യും നമ്മളത് ഫോളോ ചെയ്യും പരീക്ഷിക്കുന്ന മഹാരാജ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് ഇതെല്ലാം കറക്റ്റാണ് ഫോളോ ചെയ്തത് കൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസോസിയേഷൻ കറക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹവും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയതുകൊണ്ടും അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു ഒരാളെ ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് നീ മരിച്ചു പോകും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇതെല്ലാം വിട്ടിട്ട് അദ്ദേഹം സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയി എങ്ങനെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയി ഭഗവാൻ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഈ രൂപത്തിലാണ് വന്ന് നിൽക്കുന്ന എന്നുള്ള ബോധം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായപ്പോൾ അദ്ദേഹം സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയി ഒന്നും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവില്ല സോ എല